السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم اعزائي الطلبه في محاضره جديده من محاضرات الدوائر العربيه هذه المحاضره رقم 27 والتي تتناول سيريز اند بارالل كاباسيتور وطبعا استكمال المحاضره اللي فاتت حندرس كيف تتوصل المقال كاباسيتور زي ما انت شايف في الدائره العربيه وطبعا لا يوجد الا طريقتين الطريقه الاولى اللي هي التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي وطبعا هذه الكاباسيتورز زي ما قلت لك بتاتي باشكال واحجام مختلفه حسب استخداماتها وحسب تطبيقاتها وفي الاخر هي عباره عن مصدر لتخزين الطاقه في صوره مجال كهربي بمعنى انه لو كان عندي انا المصدر تبعي متقطع ووجود الكاباسيتور في لحظه انقطاع المصدر يقوم بايش؟ بتعويض اللي هو الفاقد حتى يكون اللود ما يشعرش باي تغيير. طبعا الكاباسيتورز زي ما لها خصائص تتفرد بها يجب ان تدركها تماما لانها تختلف تماما عن مين؟ عن المقاومه. اما بالنسبه للمعالجه الفيزيائيه للمواضيع فهي متشابهه تماما. يعني مثلا لما تيجي تدرس انت التوصيل على التوالي او التوصيل على التوازي. لا يزال فرق الجهد على التوازي متساوي ولا يزال التيار على التوالي متساوي. هذه طبعا شغلات فيش فيها اي نوع من اللي هو الاختلاف او التغيير. لديك الان دائره كهربيه تحتوي على كارنت سورس. التيار الكل الذي يطلع بيطلع من الكارنت سورس بيتوزع على المكثفات سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. القاسم المشترك بين هذه المكثفات انها كلها جميعا متصله على التوازي. وان فرق الجهد عليها متساوي. اذا بارالل كونكتد ان بارالل المطلوب هو ايجاد قيمه السعه المكافئه لهذه المكثفات وانا حقيقه لما باجي بحسب السعه المكافئه للمكافئه للكاباسيتورز الهدف من ذلك اني ابسط الدائره الكهربيه يعني بدل ما اتعامل مع دائره كهربيه يمر فيها تيار او يتوزع عليها شحنات على 10 مكثفات بصيروا عباره عن ايش؟ مكثف واحد ومن ثم من خلال معرفتي للتوازي والتوالي فاستطيع اعرف قديش قيمه الجهد على مين؟ على كل كاباسيتور زي ما حنشوف هذا المحاضره. اذا نو ذا ذا كاباسيتور هاف اول ذا سيم فولتج في اكروس ذيم ابلاينج كيرش اوف كارنت لو عند العقده هذه هذه كلها عقده واحده فبالتالي الكارنت اللي داخل اي تساوي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 عوض عن اي بقيمه ما تساويه بالسعه انت بتعرف انه التيار ايش بيساوي؟ بيساوي قيمة الكاباسيتور في التغير في الجهد على التغير في الزمن. إذا لو أنت جيت تتذكرت العلاقة فأي واحد حتاخذ قيمة سي واحد في دي في على دي تي حتى إنها بتساوي ايش؟ سي إكويفلنت في دي في على دي تي لأنه التيار الكلي يعبر عن ايش؟ التغير في الجهد على التيار مضروب في السعة المكافئة لهذول كلهم لو أنت اختصرت دي في على دي تي تبقى لديك ان سي اكويفلنت تساوي سي واحد زائد سي اثنين زائد سي ثلاثه الى سي ان اذا تجمع الكاباسيتورز التي تكون متصله على التوازي جمعا زي ما انت شايف السعه المكافئه زي ما انت شايف بهذا الشكل الكارت سورس زي ما هو والفولتج سورس على الكاباسيتور ناخذ نفس البولاريتيز اللي كانت في الدائره الاصليه ولكن كل المكثفات سي 1 سي 2 وسي 3 اختصرت في ايش؟ في السعه الواحده. وطبعا السعه المكافئه اكبر من اكبر مكثف موجود على هذه الدائره لانه حاصل جمع المكثفات كلها مع بعض وبالتالي بنقول انه ذا اكويفلنت كاباسيتنس ل ان كاباسيتور ان بارالي كونكتد كاباسيتور از ذا سم اوف ذا انديفيجوال كاباسيتور. وهذا طبعا اللي هو المعطى رقم أو القانون الأول للتوصيل على مين؟ على التوازي. نأتي الآن إلى التوصيل على التوالي. في حالة التوصيل على التوالي لم يتغير شيء. التيار الذي يتدفق في هذه السيركت لا يتغير هو أي واحد. قيمته واحدة ما تتغيرش أي. إنما فرق الجهد على الكاباسيتورز تتغير. ويمكن تطبيق قانون التوصيل اللي هو على على التوالي في تجزئة الجهد وبالتالي حتلاحظ انه المكثف سي واحد حيمتلك جهد كبير او صغير حسب ايش سعته 
فالمكثف الصغير حيكون جهده اكبر والمكثف الكبير جهده ايش؟ اصغر عكس كاس المقاومه لكن نحن الان بصدد دراسه مين؟ السيريز ان كاباسيتور فبالتالي القاسم المشترك تبعي هان ان الجهد الكلي في اللي على البطاريه هو حاصل جمع الجهود على كل عنصر من عناصر الدائره الكهربائيه وبالتالي لو انت طبقت الكيرشوف فولتج لو فبكون عندك في تساوي في 1 زائد في 2 زائد في 3 الان لديك علاقه تربط ما بين الجهد والتيار اذا عرفت التيار بتكامل داله التيار فبتحسب الجهد والجهد في الحاله هذه بيساوي بيساوي 1 على سي تكامل دي بالضبط تكامل دي اي على دي تي اذا صارت 1 على سي في واحد في اي و تي دي تي فبتدخل لكل واحده من هدول اللي هو بدل الكي بتستبدلها بواحد فبتصير في واحد بيساوي في واحد تساوي واحد على سي واحد تكامل اي اوف تي دي تي زائد في واحد اوف تي او زيرو من دي زيرو الى ايش الى تي واي لا تتغير تاخذ نفس القيمه في النهايه بتلاقي عندك القيمه المكافئه ايش بتقول؟ واحد على سي ايكول بلد تساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اثنين زائد واحد على سي ان وبتختصر التكامل للتيار مع مع كل القيم لانها قيمه ثابته فبتضل عندك المحصله اللي هي واحد على سي ايكول بلد تساوي واحد على سي 1 تعطي لك الساعه المكافئه اذا ذا ايكويفلنت كاباسيتنس اوف سيريز كاباسيتور is the reciprocal of the sum of the reciprocal of the individual capacity. ومن هنا يعني صار عندك الان شيء واضح انه المكثفات عكس المقاومات. وهذا الفرق نشا من وين؟ نشا من وجود فرق الجهد في حاله المقاومات ار ايش كان بتساوي؟ في على ار. بينما في الكاباسيتور وجدنا انه سي ايش بتساوي؟ بتساوي كيو على في اي قيمه الشحنه على على فرق الجهد. هنا قال الجهد في البسط فنجم عن ذلك ان المقاومات في حاله التوصيل على التوازي على التوالي ايش بيساوي؟ بيساوي حاصل جمع المقاومات لكن في حاله توصيل الكاباسيتور على التوالي كان واحد على سي اذا التناسب العكسي أو التناسب الطردي ما بين المقاومة وفرق الجهد والسعة وفرق الجهد هو الذي جعل هنالك اختلاف عكسي ما بين المقاومات على التوالي والمقاومات على التوازي والمكثفات على التوالي والمكثفات على التوازي. لما نيجي ندرس الاندكتور حنلاقي الاندكتور قيمة فيزيائية تتناسب طرديا مع مين؟ مع فرق الجهد وبالتالي حتوقع الاندكتور يسر سلوك مين؟ المقاومة. نأتي الآن إلى بعض الامثله والتمارين على هذا الموضوع ف فايند ذا ايكويفالنت كاباسيتنس بين ذا تيرمينال اي و بي نعلم انه في عند العقده اي والعقده بي و فايند ذا ايكويفالنت كاباسيتنس زي ما تعاملنا مع المقاومه طب ليش بين توالي توالي ما ما حكيتها المكثف الخمسة فراد خمسة مايكرو فراد من عشرين توازي مع الستة مع توازي مع مين؟ مع الستة ومع العشرين إذا المحصلة من العشرين والخمسة بحطهم على التوازي مع مين؟ مع هذول الثلاثة والأخير بيكون على التوالي مع حد إذا بحل هذا السؤال على ثلاث مراحل المرحلة الأولى فايند آر العشرين والخمسة على التوالي إذا إذا 20 في 5 على 20 زائد 5 معك 4 مايكرو فاراد ال 4 مايكرو فاراد مع ال 6 مع ال 20 هدول على ايش؟ على التوازي إذا صارت عندك حاصل جمع هون 30 مايكرو فاراد انتبه إنك أنت الآن بتشتغل بالتقنية عكس المقاومات آخر خطوة صارت ال 30 مع ال 60 على التوالي وبالتالي 30 60 على 30 60 بيساوي 20 مايكرو هذا بالنسبة لمين؟ لإيجاد المحصلة أو المك... القيمة المكافئة لمين؟ للكباسيتي حاليا بنجمعهم عادي يعني من 4 زائد 6 زائد 20 بنجمعهم بطريقة توالي توازي توالي توالي بالضبط أوكي نأتي الآن إلى مثال آخر بقول لك 
find the voltage across each capacitor. لاحظ انه هذا السؤال طبعا بيتعامل معك على اساس انك انت ملم ملم بكل المواضيع الدوائر الكهربية واعطى لك مصدر فرق جهد 30 فولت وعندك تو كاباسيتورز وتو كاباسيتورز القاسم المشترك ما بين هاي الكاباسيتورز انه هدول الاثنين على التوازي وهدول الاثنين على التوازي وبقول لي وات از ذا فولتج اكروس ذا اتش كاباسيتور اي احسب ل في واحد و في 2 و في 3 اهم شيء انك انت تكون راسم لحالك خارطه الطريق عشان تعرف كيف بدك توصل لقيمه الفولتج في 1 في 2 في 3 لما انت تيجي تتعامل مع الدائره هذه لو حولت هذول الاثنين على التوازي حولتهم لتوالي آه لو اخذت القيمه المكافئه وتعاملت معها لاصبحت في 1 وفي 2 والقيمه المكافئه في حاله ايش؟ في حاله توالي ومن هنا تستطيع ايجاد قيمه ايش؟ الجهد على كل فولت على كل ايش؟ على كل واحد وبالنسبه لفي 3 هي عباره عن 30 ناقص 3 ناقص 3 صح ولا لا؟ طيب خلينا نبدا مع بعض ننفذ هذا الكلام ذا تو كاباسيتورز ال 20 وال 40 ار ان بارالي توازي فالقيمه المكافئه لهم هي 60 فاذا اصبح لديك القيمة المكافئة اللي هي 60 مايكرو فارد. إذا تستبدل هذه الدائرة بإيش؟ الدائرة الثانية ولكن فيها المكثف الثالث على التوالي مين؟ مع ال مع ال 30 ومع ال 20. أما بالنسبة لل 60 إن سيريز وذ 30 وال 20 هذا الكلام احنا اللي عرفناه. إذا القيمة الكاباسيتور المكافئة في الحالة هذه إيش بتساوي؟ بتساوي 1 على 1 على 60 زائد 1 على 30 زائد 1 على 20 بيعطي لك إيش؟ 10 مايكرو فارد. إذا أصبح لديك الآن دائرة جديدة السعة المكافئة لهذول الأربعة هي 10 مايكرو فارد. الآن بدي أجيب قيمة الشحنة. لأن الشحنة التي تخرج من الـ 30 فولت سوف تذهب إلى السي إكويفلنت. لأنهم متصلين كلهم على التوالي فهذه ستمتلك فالكباسيتور الاول حيمتلك نفس الشحنه اللي اخذها اللي على التوالي وهذا حيكون له نفس الشحنه. اذا لما انت تعرف قيمه الشحنه وعندك قيمه الكباسيتور هذا 20 ملي فراغ اذا تستطيع ايجاد فرق الجهد، ليش؟ لانه فرق الجهد في 1 في 1 ايش بيساوي؟ بيساوي على سي واحد اما بالنسبه ل في 2 بيساوي ايش؟ كيو على سي 2 و في 3 حيساوي ايش؟ حيساوي في توتال اللي هو 30 ناقص في 1 ناقص في 2 او بامكانك تجيب في 3 من خلال ايش؟ من خلال اللي هو الطريقه الثانيه اذا اول شيء The total charge بالنسبة لي هي عبارة عن إيش؟ كيو بتساوي سي في في السعة المكافئة في 30 فولت السعة المكافئة 10 ملي فاراد تساوي 10 في 10 3 ملي فاراد في 30 إذا طلع عندك 0.3 والوحدة كولوم هذه مقدار الشحنة الكلية الآن الشحنة هذه الكلية لأنهم كلهم متصلين على التوالي اللي هو سي واحد و2 فتصبح لديك في واحد بتساوي كيو على سي واحد اللي هي اول ثلاثة على 20 في 10 في 3 لازم تحول هنا عشان تطلع معك بالفولت ومن ثم بتطلع معك 15 فولت السي 2 السي 2 ايش اخذت؟ كيو على سي 2 اول ثلاثة على مين؟ على 30 في 10 في 3 زائد 10 ايش؟ 10 فولت وسي 40 وسي 40 اللي هو اخر واحد هو عباره عن زي ما قلت لك 30 بيطلع 5 عندك انت توزيع للجهد 30 فولت هذا كان نصيبه 5 هذا كان نصيبه 10 هذا كان نصيبه مين؟ 15 اللي اخذ 15 فولت هو الكاباسيتور اللي اقل سعه اذا تجزئه الجهد في حاله المقاومات تختلف عن حاله المكثفات الجهد الكبير بيروح على مين؟ على المقاومه الكبيره هنا الجهد الكبير بيروح على المكثف الصغير 
هذه النقطه بدك تنتبه لها كويس لانه حتلزمك في التطبيقات العمليه طبعا هدول المثالين كافيين انك انت تستطيع انك تحل هذه الامثله او هاي التمارين عندك ديتيرمنت اكويبل كاباسيتنس لدينا التوائم المختلفه تمر عليها اوجد السعه المجهوله وتطلع لي اللي هو حاصل سيريز اند باراليل كونكشن هيك بنكون خلصنا كل شيء عن المكثفات مطلوب منكم في هذا الفصل ان شاء الله بنكمل في المحاضره الجايه مع الاندكتور والى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يبارك